。呃，小夏，坤哥，嗯，就麻烦你把一敏先送回去，反正你们也顺路。啊，行，我知道了。嗯、啊，那一小姐，下次再来玩。嗯，那走了，慢走。注意安全啊！再见。彩儿，你这是干嘛呀？我本想让小夏送一小姐的，你看看你，搞得大家都不愉快。或许这样的安排才是最好的。你说什么都是对的。哎，嗯，兰儿。兰儿，你说这好端端的事情都被彩儿给搞砸了。你说他怎么就这么不明白我的心思啊？我看是大嫂不明白彩儿的心思吧。啊？你这是什么意思啊？大嫂，你也是过来人了。彩儿对小夏的心思就没看出来？我一直觉得这彩儿对小夏的关心是有点过头了，可是我没有往这方面想啊。哎呀，如果这是真的，该怎么办？我也不知道怎么办。小夏今天晚上表现得很异常，按理说这么大的事情，她应该。着急跟我们会合才对。就在刚才，他还明确的回绝了我的要求。你可能不知道，我看到他是和彩儿一起回来的。怎么？他们两个一起回来的？你这么吃惊，是因为个人感情，还是因为猜到了彩儿现在的身份？两者都有。如果小夏和彩儿在一起的话。那么小夏势必会倾向那边。我倒是更加担心你，如果尚风知道了彩儿的身份，会禁止你们在一起。你别忘了，你也一样。如果小夏跟了共产党，你们的事情也不会有结果的。小夏是个有担当的人，如果他真的决定和共产党走在一起，会跟我们说清楚的。这件事情，我们两个的意见必须保持统一，不能让小夏离我们越来越远。请进。我知道你有很多事想问我，你问吧。之前跟你一起行动的人是不是坤哥和一敏啊？没错。其实，在刺杀岗村的时候，我和坤哥已经彼此知道了对方的身份。然后他承诺跟我说，他帮我查找杀害我家人的凶手，而我帮他执行了不少任务。你竟然瞒了我这么久！你不是已经猜到了吗？只是没有证据罢了。他们是军统。嗯。那你加入他们了吗？我没有加入他们。不过，如果他可以替我报仇，我会考虑加入他们。可是这件事你不用说了。陪我去一趟湖边吧。嗯，走吧。说说吧，小夏的事情你怎么考虑的？他把钥匙给我们的时候，其实已经做出了选择。可是他并没有答应要加入我们，而且跟他在一起的人，应该是军统。其实只要做的是有利于国家的事情，小夏就没有辜负他父亲对他的期望。我可没有你那么大度，我还是希望他可以和我们一起战斗，成为我们的一员。其实啊，小夏是一个聪明人，也是一个是非分明的人。相信我，给他一段时间，他会做出一个正确的选择。说的也是，可能是我真的太心急了吧。
不瞒你说，其实我也很心急。我多么希望小夏能够成长为一名真正的战士，而不仅仅是一个复仇者。就那个下，都是我们保护不力，才让你受到了如此伤害。手下等，甘愿接受您的处罚。幸亏你们救援及时，我才能保住这条命。这帮反日分子，实在是太猖狂了。一定要加大对他们的打击才是。嗨，遵照您的指示，全力进行打击。主内阁下，那些人为什么要绑架您？这个问题，你应该去问他们，而不是问我。我只是不明白，那些人为什么要费那么大的力气绑架了您，却又这样轻易的放过了您呢？你放过我？难道你认为敌人的刀子再狠一点，要了我的命才对吗？美国子，主内阁下，死里逃生，你这样说话太没礼貌了吧？主内阁下，你安心养伤吧，我们先告辞了。嗯。这么说来，你已经知道了事情的真相。也知道美谷子是当年杀害你全家的幕后指使。是的。也许对方，并没有对你说实话呢。绝对不会，我相信他们。对方到底是什么人？还有那个竹内秀夫，他是什么身份？我答应过他们要保密，所以不能告诉任何人。连我们也不能说。希望你们能理解我。你既然不想说，我也不会勉强你。但是，关于渣打银行那笔资金，你有什么打算？那笔资金我已经交给他们处理了，这件事情你们以后就不要再插手。这个我不同意，我们要服从上级的指示。这笔资金只要是用作抗战，在谁的手里并没那么重要。那也只是你的看法。你是不是已经决定？加入他们了，这你放心，在家仇没有报之前，我是不可能加入任何组织的。既然这样的话，从今以后，我们的行动你不要参加了。坤哥，小夏这么做有他的权利，我们合作了这么久，你没必要说这样的话吧？我答应帮他找到杀害他家人凶手的资料。他才会答应在必要的时候给我们帮助。现在，他已经掌握了全部的线索，我们的合作也可以到此为止了。他不亏欠我们，我对他也没有失信。坤哥的意思我明白了。从今往后，桥归桥，路归路，各走各的。小夏，你怎么可以说这样的话呢？我会替你们保守秘密的，这点请你们放心。
，这个我相信你。不准追！这是命令。我不明白了，你为什么要这么做？我有我的理由。我倒想听听，你有什么理由？小夏现在跟共产党搅在一起。你我什么身份？你忘了？如果这件事情被上面知道了。不光是我们会被处罚，他也会遇到危险。如果我们不说的话，上面应该不会知道。或许我们还可以把小夏挖到我们军统的队伍中来。嗯、他既然已经决定把那笔资金交给共产党处置，说明他的内心已经偏向那边了。况且，还有彩儿在一旁影响他。别忘了，上级同样也要求我们把那笔资金争取过来。这如果不跟他划清界限，将来行动的时候，你要如何面对他？从现在开始，我们要对那笔资金进行部署，完成上级的任务。可是密码和钥匙都在共产党的手中，你要如何进行？螳螂捕蝉。黄雀在后。哎，我还以为要等很久呢，没想到你这么快。坤哥今天主动和我划清了界限，这点是我没有想到的。这点好啊，那我倒是要感谢感谢他了，再也不用顾忌他们，也可以好好帮我做事了。我可没有说要加入你们，但是你答应过我们要帮我们取出那笔资金呀、啊，不能言而无信。这你放心，这点我不会反悔。那就行，朱先生在等我们，赶紧走吧。请坐，美国子科长，你是不是在执行什么秘密任务？我不知道您什么意思。你在渣打银行安插那么多人手，是准备来做什么？只是例行的侦查行动，没有什么特别的。只是侦查行动这么简单吗？当然，大佐阁下，您不会认为我是在故意向您隐瞒什么吧？美国子科长，我只是提醒你，让你明白自己在做什么。谢谢大佐阁下的提醒。大佐阁下，美国子在撒谎，他肯定在进行什么秘密行动。野土飞燕将军在背后给他撑腰，我也是拿他没有办法。只是觉得，自从竹内阁下到来之后，梅谷子的行为变得更加异常。竹内阁下以前在上海担任黑龙会的副会长，是不是他跟竹内阁下之间有什么事情？土飞燕将军，我惹不起。内阁的事情，我更加不想插手。就由他去吧。哎，部长，日本人在银行内外安排了很多的特务，要想安全的把资金取出来，不是一件容易的事情。朱队长，我想您肯定制定了周密的计划，只要告诉我，我们遵照执行就可以了。说的好像你很了解朱先生似的。虽然是第一次配合行动，但是你们的计划非常缜密，我还是有所了解的。要想打击敌人，必须先要学会保护自己，这些都是必须要做的。朱先生，您就直说吧。我们的整体计划是这样的，你们看，他们拿到那笔资金之后
必定会从这条路上撤离，到时候我们就在这个地方伏击。共产党虽然与我们的阵营不同，但是他们抗日救国是世人皆知的事情，而且他们动用这笔资金，肯定会用在抗日上。我们这么做，恐怕不合适吧。你也说了，我们阵营不同，而且江委员长不愿意看到共产党发展壮大，这也是世人皆知的事情。况且我们是奉命行事，至于合适不合适，用不着我们考虑。你以前做什么事情，处处都是以国家利益为重，这不是你的风格。你现在这么做，是不是因为小夏？我在执行上级的命令。你怎么扯他身上去了，坤哥？我只是想提醒你，不管怎么样，你不要忘了，我们共同的敌人是日本人。这个不用你提醒，我心里比你清楚。而你现在要做的就是执行命令。还有，我们的计划不准透露给小夏，否则我会向上级汇报，说你泄露军事机密。军法处置，这点你放心。我是一名军人，遵守纪律是军人最基本的素质。伏击的过程当中，如果遇到抵抗，下手不必留情。那如果对方是彩儿呢？行动的步骤你们都清楚了。嗯，明天的行动中，应当尽量避免与敌人发生冲突，免得伤及无辜。明白。小夏。你对朱先生的计划有什么意见吗？如果有什么想法，尽可能提出来。我倒也没什么意见，我只是在想，除了日本人之外，一定还会有其他人打这笔资金的主意。你是说军统？虽然我还不敢确认，但是我们不得不防。小夏说的对。张坤也知道渣打银行资金的事情，他们的上级必然会命令他们采取行动。我倒是觉得坤哥不会做这种亲者痛仇者快的事情。不是坤哥，我说的是军统。小夏说的对，我们重新调整一下作战计划你认为坤哥会采取行动？今天我跟他谈话时，觉得他是在刻意跟我拉开距离。以我对他的了解，他之所以这么做，是为了避免束手束脚。你对我怎么没有这么了解呢？我怎么感觉你好像是在说伊敏呢？伊敏，小夏，说曹操，曹操就到。彩儿也在啊。呃，你们要是觉得我在说话不方便的话，我先回避。哎，不用了。我这次来是找你们两个人，你们正好都在，我就一并说了，省得麻烦。找我们两个啊？嗯，这里说话不方便，我们找个安静的地方再说吧。跟我来，这个地方倒是安静，看样子你们经常来这儿。啊？之前教彩儿一些拳脚时，为了避人耳目，就选在了这里。对啊。不过，要说一些不想让别人知道的话时，我们也会到这边来，是吗？就像你住在我家里的时候一样，对吗？住,住在你家？哎，彩儿，你听我说，我没有住在他家里，我是住在他家的隔壁。不是，你，你来不是为了就说这些吧？当然不是，我是来给你们送资料的。这个王美兰是日本人安插在银行的眼线，她现在负责的，就是保险箱业务。你为什么要帮我们？因为我喜欢小夏，我不希望她有危险啊。你，你怎么？喜欢一个人就要说出来，这有错吗？你明天的行动注意安全，我还有事，先走了。再见。
人的面对一个大男人表白，太没，太不要脸了。你没发现他在故意刺激你吗？我们还是想想怎么对付这个王美兰吧。什么故意刺激我呀？我早就察觉他喜欢你了，可是我没想到竟然敢当着我的面把这些话给说出来。能不说这些了吗？一米为什么要给我们这个？是帮我们还是坤哥安排的？当然是帮你了，他那么喜欢你。彩儿，你能别胡搅蛮缠了吗？你现在开始数落我了。你为什么要住在他家？我已经跟你说过了，我不是住在他家，我是住在他家隔壁。没想到你有那么多事情瞒着我，彩儿。这个王美兰真的很重要，关系到我们明天行动的成败，我们必须要想个对策才行。这有什么难的？明天我本来就是机动接应，他的事情就交给我吧。好了，那你明天注意安全。不用你担心。重大新闻呢、啊，让你这么大呼小叫的。现在在上海，天天都有新闻。您自个儿看，渣打银行资金见底，储户兑现困难。老六啊，这种新闻你也信呐？啊？怎么，您不信？渣打银行资金出现问题。之前我们和渣打银行的业务一切都是正常的啊！如果有问题，肯定有征兆出现呐。我估计呀、啊，是有些别有用心的人想趁着天下大乱，故意制造舆论。嗨，爱谁信谁信，反正我不信。<笑>可是啊，有人信。现在啊，银行已经乱得跟菜市场一样。生怕晚一步，存在里边的钱都打了水漂。大哥，不管是真是假，我还是去一趟看看，这样也能安心呢。啊，现在世道很乱啊，多一手准备，还是好事。好，大哥，那您歇着，我去看一眼。行。没想到他竟然能想出这样的办法，这样做更能引起敌人的注意银行那边人满为患，你看怎么处置？王美兰呢？让她盯紧保险箱那边的情况。我今天一直没见到她。马上去找经理，告诉他有人要对渣打银行实施抢劫，马上封锁银行。嗨。喂，马上集合人员去渣打银行。嗨。再动，杀了！各位，各位，各位，大家冷静一下！各位，大家听我说啊！大家一定要听我说，请大家先不要着急，我们一定会想办法解决的。请各位不要听信外面的谣言，我们银行的现金流非常的充沛。
，所以说请大家不要着急兑付。我们两位要办理什么业务？负责到底。蓝先生要取走保险箱里的物品。一定要相信我。请您说一下保险箱号是多少？七六九八幺三。哦，两位请跟我进来吧。大家不要着急啊，大家千万不要着急。我们是侦缉处的。哦哦哦。刚接到最新消息，有人要打劫这家银行。啊？现在停止办理一切业务。对呀、啊。大家冷静一下啊！拜托了，拜托了，拜托了。我先来问一下，你们有没有证据？你看，土户们现在都非常的恐慌，贸然不关闭业务的话，会引起大家的不快。别动，老实点，不然我杀了你。进行监察，马上告诉我，有没有人打开过七六九八幺三的保险箱？我没有权利告诉你，这是我们银行的规定啊！我不想再问你第二遍。嗯，没有。放他们走吧。所有人员，立刻赶往王美兰家你既然出现在这里，坤哥一定在我背后了。你转过身就能看到他。谢谢你。应该谢谢一敏，要不是他一直在坚持，我是绝对不会违抗上级的命令的。你怎么知道我们取消了计划？当你把那个日本奸细的资料给我的时候，我就已经猜到坤哥改变了主意。既然你知道，为什么还要假扮来取款？他是为了防止其他军统动手，你们不照样也行动了吗？是给你们上级一个交代吗？嗯，那个奸细，你们怎么处置了？才儿把他控制在家里，我现在就去接应他。为什么不按计划撤离？刚刚美谷子带六个人过去了，应该是察觉了那个职员有问题。走。行动！别动
，小夏。没事吧？没事儿，走。余庆闯一战，我也会你们撤离。一起死，那你就听我的。救了我们，不用谢我。要不是坤哥的话，我们也不会这么轻易的甩掉他们。回去替我谢谢坤哥，这次欠你们一个人情，下次有什么需要帮忙的，尽管开口。我会的。今天我们就算是正式见面了。你，你怎么让我想起一个人啊？我跟你说吧，你在大饭店看到的那个女英雄，就是一米。原来如此啊！有空我们找时间再续吧，现在还是抓紧撤退才是。嗯，走吧。嗯、怎么回事？为什么停止追击？我们遭遇了狙击手，没有办法追击。狙击手。科长，这是今天炸弹银行办理保险箱业务人员的名单。托你的福。他们已经安全撤离了。这个小夏做事情太欠考虑了，如果不是我们赶到，就会酿成大祸。你怎么不说是彩儿经验太少
。如果他足够随机应变的话，也不会出这样的危险。你看看你，都这个时候了，少说两句行不行？这次的事情，千万不能让梅站长或者其他军统知道。要是被安上通共的罪名，你我就要上清除名单了。这我知道，你我是生死搭档，又是一起做这件事情，我怎么会向外透露呢？不过，你这次的举动让我很是钦佩，这才是我认识的张大探长。得你一句夸奖，真是太荣幸了。那你准备怎么样跟梅站长汇报？有的时候呢，我们也应该装装糊涂。那倒是。之前接到情报，找到了特高克隐藏在银行里的内线，我就把他控制在家里。但是美谷子发现了，要不是小夏及时赶到，恐怕我就有危险了。难怪在银行附近没有再看到你。你们得到情报，为什么不向我汇报，而是采取私自行动？朱先生，才儿这么做也是为了保护您的安全，您不应该责怪他。出发点再好，也要服从组织的安排和纪律。你们有没有想过，如果你们的身份暴露，或者遭遇不测，会造成多么大的损失？对不起啊，我知道错了。我们做情报工作的，一定要时刻铭记，我们的举动不仅关系到自己的安危，而且还会关系到组织和国家的安危。所以做任何事情，都不能按照一己之见采取行动。朱先生说的对，这次是我错了，是我擅自做的决定。我知道你们刚才也经历了一番凶险，但是要记住，以后做什么事情，都要先谋定而后动，不是胆小怕事，而是为了更好的打击敌人。我明白了。好了，告诉你们个好消息，那些资金已经安全的转移，马向东同志。护送那笔资金前往根据地，太好了，太好了！你们也累了一天了，先回去休息吧，我还有事要出去一趟。朱先生，您是要去见卡恩先生吗？这个外国人靠不靠谱啊？这个可以放心，申报就是因为有卡恩先生在后面帮忙，日本人才对我们容忍至今。卡恩先生是一个非常有正义感的德国人。你是什么人，竟然敢闯入我家里来？卡恩先生，我是日本军部特高课课长美谷子。到您家来是想询问您，去渣打银行办理业务的事情。特高课有什么权利来询问我？你给我出去，马上给我出去！希望您配合，我不想发生不愉快的事情。姑娘。你在恐吓我吗？我们是盟友，我希望你能够配合我们的调查。你如果知道是盟友的话，你马上带着你这些人给我出去。走，我要向日本大使馆提出抗议，让你受到严厉的惩罚。
箱子里装的是你从渣打银行取回来的物品吧？这是我个人的物品，没必要告诉你。凯恩先生，如果箱子里装的是你帮抗日分子取回来的东西，我敢保证，你们大使馆一定会追究你的责任。走吧